ವಿನಯ್ ಸರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿನಯ್ ಸರ್ good morning everyone paleo art signifies the corpus of cave paintings and rock arts done by human being dating back to the paleolithic age which is approximated to 2.5 million years ago the term paleo is a greek word meaning old paleo art suggests the idea of the cave or rock arts created by the people lived in the old stone age these arts can be seen across the globe to speak on rock art it can be found across a wide geographical and temporal spread of cultures perhaps to mark territory to record historical events or stories to help enact rituals some art seems to depict real events while uh, many others are the examples which are entirely abstract in india too we can see the cave paintings and rock carvings in places like beembetka in madhya pradesh and karnataka uh, and in karnataka the places like badami kolar chamrajnagar etc to get a comprehensive knowledge about them the department of history of our college has initiated this program by inviting a resource person who has an in depth knowledge about this this subject Government First Grade College Kalasa, Department of History and Parampare Kota in association with Internal Quality Assurance Cell is organizing a special talk on paleo art in the global context with reference to Karnataka. And the resource person of our uh, today's session is Dr. Mohan R, UGC Fellow, Deccan College, Post Graduate and Research Institute, Deemed University, Pune. It is my privilege to introduce Dr. Mohan R to this program. Dr. Mohan R Aravaru, Chitradurga Jilaya Hiriyur Thalukina Gulia Grama Dhavaru. Saudhumbai Nurayamba Tara Rali Janisida Ivaru, Mysuru Vishwa Vidya Laya Dalli, Padavi Matu Snata Kotara Padavi Annu, Unnata Shrene Yalli Thergade Hundi Dharu. Idara Jotege Shasana Shastra Bashantara Vishya Dalli PG Diploma Purna Golisi, ನಂತರ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಪುಣೆಯ ಡೆಕನ್ ಕಾಲೇಜು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೆಸರಾಂತ ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸುಷಮಾ ಜಿ ದೇವ್ ಮತ್ತು ಅಡಿಗ ಸುಂದರ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೆಲೋ ಆಗಿ ರೀಡಿಂಗ್ ರಾಕ್ ಆರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟಿಂಗ್ ಟೆಂಪರಲ್ ಆಂಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಲೋವರ್ ಮಲಪ್ರಭಾ ಬೇಸಿನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಆದಿಮ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ನ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನಿಂದ ನೆಹರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುಚಿನಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮೊದಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಶೋಧಕರ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎಚ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೆರಿಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿ ಜಿ ಗುಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಿಂದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯಂಗ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆರ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ of our college we welcome Mo- dr mohan r as resource person of this program welcome you sir i would also like to welcome our oh, principal thank you, thank you sir i would also like to welcome our principal shri vinay kumar shetty the coordinator of uh, different units 
teaching and non teaching staff of our college students and all the viewers of this program without any further delay i would uh, welcome dr mohan r to present on this topic over to you sir okay thank you madam uh, good morning to all mm. uh, outside outside i would like to uh, thank to mr vinay kumar sethi for the opportunity thank you for um, thank you Uh, can I start, man? Yes, sir. Yes, you can start. No, no. Yes, ma'am. I am presenting on Friday about in the global conference to Karnataka. Uh, before the uh, presentation, uh, I like to explain what is Friday art. पहले और कन्नड़ विद्यार्थी गण जितने ना ऐसा ही कन्नड़ बल्कि किसी से ने द पहले और पहले और तंद्रे ये नो आदि मानव ना उन दो कड़े नेले नितो तना बावने गण ना विक्ता पड़ी सोधा को सराय ना वो जिन्हें ये ना ना विक्ता प्रस्तुता ये ना वो सोशल मीडिया आगे रोज़ पर एग्जांपल लो व्हाट्सएप को फेसबुक क ಏನು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಕಾದಂಬರಿ ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಈ ತರ ನಾನಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಆದ್ರೆ ಆಗಿನ ಮಾನವನು ಒಂದು ಕಡೆ ನೆಲೆ ನಿಂತಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಚಿಗುರೊಳೆ ತೊಡಗಿದವು ಈ ಆಗ ಅವನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಇಲ್ ರೇಂಜಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ Some of the rock shelters and caves for the drawing and expression of his emotion and feelings in the form of the art. Another more like a now our na andina ah you know our dinner cherry garden that have bete gari ke ah do ahara sangrahane ah you know our maravanjane samajika artika dharmika. Because aneka vishe garden no abu namge ke ah adi mara na ke aso no tati kulo kulti kulo lo namge sahaya hota hai. नमे ऐन आदिम चित्रकले य प्रारंभ आंत ना नोड़े आ दृष्टि इफ यु लुक् इन दट पॉइंट नमेंगे मनुष्य उगम भूमि मेरे सुमार इपत् लक्ष वर्ष आगे त्रमेण जीवन पिसर ऐन पर्टिक्युल अर्सन होराटिक जो हूँ बहुत समय हिड़ी अदर मध्य बैंकिया उपयोग प्राणी कल उपकरण मारपाटी प्राणी सह आयुधे नमेंगे साकु अपरूपिक आधार दिखाते मुख्यवा गमन अंश ना मनुष्य तपत् लक्ष वर्ष कले रूप इपत् लक्ष वर्ष कलिया उगम नमेंगे कैंड बेहतर जो नमेंगे भारत मनुष्य आदि हल्द शिवयुग मनुष्य आधार नोड़े नमेंगे ऐन तमिलनाडी अत्यंत कम सुमार हद लक्ष वर्ष मानव इधनके पुरातत्विक आधार दिवे अदे रीति नम कर्नाटक ऐन ना यदि जिले इतचे तालाकु स्थानमान पड़दी हुणसुणसगे प्रदेश दल हरियो सर्वकालिक हल्ला हुणसगी ब्याच वर्ल नदी तीर ऐन डेकन कॉलेज प्रोफेसर पदेव सुमार कड़े नल्वत वर्ष अध्ययन अली मनुष्य सुमार हद हदमूर लक्ष वर्ष ने आधार नम कल विचार के बंद नमेंगे अः ऐन यूरोप अथवा इंडोनेशिया देश नल्वत सवि वर्ष आसुपास दिखते नम भारत वर्ण चित्र वैज्ञानिक कलमान ना कंकली विफल सापेक्ष अंदर ग्रेटिटिटिक्स मूल सुमार इपत् सवि वर्ष 
ಪ್ರಾಚೀನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆದಿ ಮಾನವನ ಏನು ರಕ್ಕರ್ಟ್ ಆ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ವಿಧಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಪಿಕ್ಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಪೆಟ್ರೋಗ್ಲಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎನ್ಗ್ರೇವಿಂಗ್ ಕ್ರೂಸಿಂಗ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಕಪ್ಮಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಗ್ಲಿಪ್ಸ್ ಸಾರಿ ಜಿಯೋಗ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಮೂರು ವರ್ಗಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇವುಗಳ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಇನ್ನು ನಾವು ಪಿಕ್ಟೋಗ್ರಾಫ್ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ತಡೆಯಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಗಿಡ ಮೂಲಿ ಆಯ್ದ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆಗಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಹ ಇವಾಗ ಏನು ನಿಮಗೂ ಮಲ್ನಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅಡಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕಳೆದ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಸ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ಗಿಡ ಏನು ಗಿಡ ಏನು ಸಸ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಅದು ಹಾಗೆ ಅವರು ಬೇಟೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟಿಯಿಂದ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಅವರು ಈ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬುದು ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಂದ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭಿಸಿದರು ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಕೋ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಹ ಇದು ನನಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸುಮಾರು ತುಂಬ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನು ರೆಡ್ ಓಕರ್ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಈ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಹಸಿರು ಹಳದಿ ಕಪ್ಪು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಣ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾದಂತಹ ಏನು ಸರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗ ಅಂತಹ ಏನು ಪೆಟ್ರೋಗ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ಗವಿ ಕಲಾಸ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರದೆ ಏನು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಈ ಸೀರೀಸ್ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಏನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹಂಪಿ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗ ಹೋಗದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗ್ರೆನೈಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಲ್ಲಿಗಳು ಗೋಲ್ಡರ್ ಗಳ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಅಂತಹ ಒಂದು ಗುಡ್ಡ ಶ್ರೇಣಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಅದೊಂದು ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಏಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಬಿಡಿಸಿದಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ನಾವು ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಮೊದಲು ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಸಾವಿರ ಸಾಕ್ ಸಿಟ್ಟವರು ಇಂದಿನ ಬಳ್ಳಾರಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಪ್ಪಗಲ್ ಗುಡದಲ್ಲಿ ಶೋಧಿಸಿದರು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಶೋಧಿಸಿದ ನೆಲೆ ಎಂಬ ಎಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಾಗ ನಾನೇ ಶೋಧಿಸಿದಂತಹ ಆನೆಯ ಬೇಟೆಯ ಹುಟ್ಟು ಚಿರ ಚಿತ್ರ ಇದು ಅಧ್ಯಯನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ 
ಪಪ್ಪಾಸದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇವು ಏನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಹೆಸರಂತ ರಾಕರ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ರಾಬರ್ಟ್ ಜಿ ಬಿಟ್ನರ್ ಅವರು ಈ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಲುಗಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಇದ್ದು ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಇದು ನಾನು ಏನು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಸಲುವಾಗಿ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಶೋಧಿಸುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಏನು ದೊಡ್ಡ ದಮಳಿ ಇದು ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತ ದಮಳಿ ಮೀನ್ಸ್ ದಮರುಗ ಇದು ಸುಮಾರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಅಹ್ ಇದನ್ನು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾವ ಸ್ಟೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಲಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿದಾಗ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ಅದು ಒಂದು ಏನು ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮೂಲಕ ಅದು ಸಹ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಇದರ ಪಕ್ಕನೇ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಡಿನ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕಲ್ಗುಳಿರುವುದು ಚಿಕ್ಕ ದಮಳಿ ಹಾಗೂ ಇದು ದೊಡ್ಡ ದಮಳಿ ಎಂದು ಅವರು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಅಹ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನು ನಮಗೆ ಕಲ್ಲುಗುಳಿಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಂತ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೊರಕಿವೆ ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗಲೂ ಕೆಲವು ಗೋಡೆತಿಯಿಂದ ಕುಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಅದನ್ನ ಆ ಗೂಡೆತ್ತನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ ಈ ನನಗೆ ಏನು ಬಾದಾಮಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನೇರ ಹವಿ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶೋಧಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಏನು ಪ್ರಿಹಿಸ್ಟೋರಿಕ್ ರಾಕ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಲಾಸರೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲವು ಏನು ಫೋರ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ರವೀಂದ್ರಸ್ಥಾನಬಹುದಾದಂತಹ ಎರಡು ಲ್ಯಾಬ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲುಗಳುಗಳು ನಮಗೆ ನನಗೆ ಕಂಡು ಬಂದವು ಇವ ನಾವು ಈಗ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಈಗ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರು ಅಥವಾ ಕಲಾವಿದರು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏನು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನೋಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಏನು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗದಲ್ಲೇ ಟ್ರಾಯ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನು ಅವರು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ದೊರೆತಂತಹ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಖನಿಜಾಂಶಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದಂತಹ ವರ್ಣ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕುಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಅದರ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬುದು ನನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಿತ್ರ ಇದು ಏನು ತರೀಕೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಮಗೆ ಕಲತ್ತಿಗಿರಿ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಸಮೀಪ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಹಳ್ಳಿಯ ಕೆಪ್ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭೂತಪ್ಪ ಕೋಷ್ಟಕದ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಲಾಬ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೆಪ್ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಕೆಪ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೀಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಥಳೀಕರ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅದರಿಂದ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ಭಕ್ತರು ಬಂದರು ತಮ್ಮ ಏನು ಅರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ತಾವು ಬಂದಿದ್ದಂತ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಥೈಸಲು ಅವರು ಈ ಒಂದು ಏನು ಭೂತಪ್ಪ ಕೋಷ್ಟದ ಮುಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸ್ಲಾಬ್ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಸಲ ಕುಟ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅರಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಸಲ ಕುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಅಚ್ಚಿಡಿದ ನಾನು ಇದನ್ನು ನೀವು ಎರಡು ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾನು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತಿಳಿದಂತ ಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಿನ್ವೇಶ್ ಮಾಡಿದೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು
ಏನು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕರ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಗಳು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ರು ಅವಾಗ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಚಿತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಗೂಗಲ್ ಇಂದ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಏನು ಅಳುಗುಳಿ ಮನೆ ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಮನೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಂತ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇರ್ಬೋದು ಯುರೋಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಳಸ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಪಿಕ್ಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಎನ್ಗ್ರೇವಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೂಸಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಸ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಪ್ರೀ ಪಿ ಎಚ್ ಎಚ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ವಿಷಯ ಕಳಸ ಪರಿಸರದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರತತ್ವ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಈ ಕಳಸದಿಂದ ಸುಮಾರು ಏಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏನು ದಟ್ಟವಾದ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಂಡವರ ಪಾಂಡವರ ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲವು ಕಲ್ಲು ಮಹತ್ವದ ಕಲ್ಲುಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಪಾಂಡವರ ಮನೆ ಏನು ಪಾಂಡವರ ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಅಂತ ಕರೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾಯುಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಕೆಲವು ಶಿಲಾಗೋರಿಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಕಳಸ ಅಂತ ಕ್ಷಣ ಅಹ್ ಬೈರರಸರು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಿನರ ಕಾಲಾವಧಿ ಬರ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಶೋಧನೆ ನಂತರ ಕಳಸದ ಇತಿಹಾಸ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನತೆಯನ್ನು ಕಳಸ ಒಂದು ಕಳಸ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗರವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೆನ್ನೆಕಲ್ಲು ಏನು ಇಡ್ಕಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಕಲ್ಲುಗುಳಿಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಶೋಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವರು ಶೋಧಿಸಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ನಾ ಏನು ಡೇಟ್ ಬಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಮಗೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಜಾಗ್ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕಿಪರ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಯಂಗ್ ಗವಿಯ ಶೋಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಏನು ನಮ್ಮ ಈ ಆದಿಮ ಚಿತ್ರಗಳ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಲಿಯೋರಿಟಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅನಂತರ ಯುರೋಪ್ ಯುರೋಪ್ ಜಗ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೆಲೆಗಳು ಶೋಧನೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಲ್ತಮೇರ ಚೌಬೇತ್ ಲಾಸ್ಕೋ ನೆಲೆಗಳ ಶೋಧನೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಇವುಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ನಮಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ ಅರವತ್ತೇಳು ಅರವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೈಮೂರ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೊದಲ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು ಶೋಧನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆನಂತರ ವಕಣ್ಕರ್ ಅವರ ಬಿಂಬಿಟ್ಟ ಶೋಧನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕುರಿತಾಗಿ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನು ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕಿಪರ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೋಧಿತವಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದು ಕಾಲಮಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಏನು ಈ ಕಾಂಗೋರ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಈ ಏನು ಗುಯೆಂಗ್ ಗುಯೆಂಗ್ ಗವೆಯಲ್ಲಿನ ಹದಿನಾರು ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಏನು ಕಡಜ ಅಥವಾ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂತ ಕುಂಬಾರ್ತಿ ಹುಳು ಕಟ್ಟಿದ ಗೂಡನ್ನು ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಮಾನ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಈ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಇಸಿದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ರಾಕ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಇ
ಈ ಒಂದು ನೆಲೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನೆಲೆಯ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸ್ವರಸ್ಯಕರ ಘಟನೆ ಇದೆ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಈ ನೆಲೆಯನ್ನು ಅವೇಸಿ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಏನು ಮತ್ತಿನ ಟಿ ಸೋತೋಲ ಅವರು ಈ ಗವಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ದುರದೃಷ್ಟ ವಶತ್ ಅವರಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಈ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಸಾರಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಪೇನ್ ಇಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ದೂದೋಗ್ನೆ ಆ ನೆಲೆಯ ಪ್ರೀಸ್ಟರ್ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತಂತಹ ಕೆಲವು ಶಿರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ದೊರೆತಂತಹ ಕೆಲವು ಮಡಿಕೆ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಗುರು ವಿನ್ಯಾಸ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಲ್ಲಿನ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಅವರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ಇವರು ಮರ್ಸಿಲನ ಸೋತೋಲ್ ಅವರು ಅವರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಆ ಅಂತಮಿರ ನೆಲೆಗೆ ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಅಧಿಮಾನವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಇಂತಹ ಗುರುಗಳು ಸಿಗಬಹುದಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆ ಏನು ಆ ಸ್ಪೇನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುವ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಅಂತಮಿರ ಗವಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ತನ್ನ ಏನು ಏಳು ವರ್ಷದ ಮಗಳಂತಹ ಮಾರಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವರು ಒಂದು ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಏನು ಆದಿಮಾನವನ ಆ ಕುರುಹುಗಳಿಗಾಗಿ ಏನು ಉತ್ಖನನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗಳು ಆ ತೋರೋ ತೋರ ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಆಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮರ್ಸಿಲನ್ ಅವರು ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಮರ್ಸಿಲನ್ ಅವರು ತನ್ನ ಮಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ತನ್ನ ಮಗಳು ಇದ್ದ ಕಡೆ ಆ ಏನು ತಾವಿಸ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಮಾಶ್ಚರ್ಯ ಕಾದಿರುತ್ತೆ ಅವರ ಅವರ ಮಗಳು ಮಗಳು ತೋರೋ ತೋರ ಎಂದು ಕೂಗಿದ್ದು ಈ ಕೂಡಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಪೇನಿಶ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತೋರು ಅಂದ್ರೆ ಗೂಳಿ ಎಂದ ಅರ್ಥ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವನು ಆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ನೆಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಿಲೋಪಕರಣಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಆಗ ಅವರು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಏನು ಶಿಲೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಮನುಷ್ಯನೇ ಈ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ದೇಶದ ಲಿಸ್ಬನ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಪ್ರಿಸ್ಟೋರಿಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ತಮ್ಮ ಶೋಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಶೋಧನೆಗಳ ಕುರಿತು ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಏನು ಉತ್ತಮ ಸ್ವಾಗತ ಬದಲು ತುಂಬಾ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಇಡಾಗ್ತದೆ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಚ್ ಪಳಿಯುಳಿಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಇವು ಆದಿಮಾನವನಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಗಿತ್ಯಾಸ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇತರ ಮಾನವ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅವರ ಅಭಿಮತವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ ಆ ನಂತರ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾರೋ ಅಬೇಸಿ ಕಲಾ ಹುಡುಗರು ಬಿಡಿಸಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕುರಿ ಕೆತನ ಮೀಸು ಹುಡುಗರು ಬಿಡಿಸಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನು ರೋಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸೈನಿಕ ತುಕಡಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಇವು ಇತೇ ಸ್ವತಃ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇದರಿಂದ ಈತನೇ ತನ್ನ ಕೈಯಾರ ಬಿಡಿಸಿ ಇವು ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ದೊಡ್ಡ ಅಪವಾದನೇ ಉರಿಸ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ತನ್ನ ಬಹಳ ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಆ ನಂತರ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎರಡರಲ್ಲ
ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಾಂಪಲ್ಸ್ ಅವರು ಯುರೇನಿಯಂ ಸಿರೀಸ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ನೆಲೆಯ ಕಾಲಮಾನ ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನೂರು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ನಲ್ವತ್ತು ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಲಾಸ್ಕೋ ಇದು ಇದು ಸಹ ಈ ಶೋಧನೆಯಿಂದ ಸಹ ಒಂದು ಸ್ವರಸ್ಯಕರ ಕಲೆ ಆಗಿದೆ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾರ್ಷಲ್ ರವಿದತ್ತ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಗುಡಗಾಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುವಾಗ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಾಯಿ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಆ ಸ್ನೇಹಿತರು ತನ್ನ ಬಿದ್ದ ನಾಯಿ ಬಿದ್ದ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಒಂದು ಕಡಿದಾದ ಕಂದಕದ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾರೆ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಮಾಶ್ಚರ್ಯ ಕರೆದಿದೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ತಾವು ಬಂದ ಒಂದು ಬೃಹತ್ಗಾರದ ಗವಿ ಎಂದು ಆನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಚಿಕಿತ್ಸರಾಗುತ್ತಾರೆ ಅದನಂತರ ಗವಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ಏನು ಏನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಪಾತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಬ್ರುಯಲ್ ಹೆನ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಆನಂತರ ಅವರು ಈ ಒಂದು ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎನ್ ರಿ ಬಿಲ್ ಅವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನೆಲೆ ಇದನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಸಾರಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಟಿಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ತಂಡ ಇದನ್ನು ಶೋಧಿಸುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಕಾಲಮಾನ ಪ್ರಪಂಚದಂತ ಕಾಲಮಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹನೆಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಸುಲವೇಶಿ ದ್ವೀಪ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಿಯುಂಗ್ ಟೆಡೊಗ್ನೆ ಗವಿಯಲ್ಲಿನ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು ಇವು ಏನು ಏನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಹ್ ಬಂದಂತಹ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಇವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು ಎಂಬುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಇವುಗಳ ಕಾಲಮಾನ ಅಹ್ ಇವುಗಳ ಕಾಲಮಾನ ನಲವತ್ತ ಐದು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರದ ಅಹ್ ಏನು ನಾವಿಗೆ ಅಹ್ ಇವು ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿವೆ ಆದ್ರೆ ಇವು ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಈ ಒಂದು ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು ಏನು ನೈಸರ್ ಇವು ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಸಿರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕ ಇರುವುದರಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಅಹ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಅದು ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮೇಲೆ ಮೇಲಿನ ಪದರು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿರತಕ್ಕಂತ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳು ನಾವು ಹಾಳಾಗಿರುವುದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಇಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟೋ ಇತರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಗತಿ ಸ್ತವರಣ ಚಿತ್ರಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಏನು ವಿಕೋಪದಿಂದ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಥಿಲೀಕರಣದಿಂದ ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ವನ ಚಿತ್ರಗಳು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಮಾರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮಾನವನ ಏನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗಿದಂತಹ ನಗರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದ ಏನು ಗುಡ್ಡಗಳು ಕರಗುತ್ತಿರುವುದು ಏನು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಇಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಹ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ನೋಡಬಹುದು ಇದೊಂದು ಏನು ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನು ಗಂಗಾವತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿರೇಬೆಣಿ
ಏನು ಮಾಲಪಟ್ಟಣ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೆಲವು ಕಲಾಕೃಲ್ಲಿ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಗುರಾಜೇಶ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಏನು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಹೋಲುವ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಬ್ರರಿತ್ ಅನ್ನು ಹೋಲುವ ಮೆಗಲಿತಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸುಂದರ ಸರ್ ಅವರ ರೂಪು ಅಂದಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಅಹ್ ಅವರ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಕರ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಹ್ ಪ್ರಾಗತಿಸಿಕ ನೆಲೆ ಇತ್ತು ಈ ಆ ನೆಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗುಡ್ಡ ಇದೆ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಗುಡ್ಡನು ಇಲ್ಲ ನೆಲೆನು ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ಯಾವ ಕಡೆ ದಿಕ್ಕಿಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸರ್ ನೀವು ನಿಂತಿರೋದೇ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಗುಡ್ಡವನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಆದಿ ಮಾನವನ ಕುರುಹುಗಳು ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಹ್ ಖೇದಕರ ವಿಷಯ ಹೀಗೆ ನಾವು ಏನೋ ನಾವೇನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಾಕೃತಿ ಸಿಕ್ಕ ಆದಿ ಮಾನವನ ಕುರುಹುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಈಗ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕವೋ ಅಹ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ದಾಖಲಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ಮೂಲಕ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದು ತೋರಿಸ್ಬಹುದು ನಾನು ಏನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಂತ ಏನು ಉಣಸಗಿ ಬ್ಯಾಚ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶವು ಅಹ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹದಿಮೂರು ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾನವ ಕುರುಹುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ನಾನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಏನು ಅಷ್ಟು ಏನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸುಂದರ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪದೇ ಅವರು ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿರ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಹ ಅಲ್ಲಿನ ಏನು ಭತ್ತದ ನಾಟಿ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಹ ಏನು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಭೂ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಹ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಏನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಏನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಏನು ಹಳ್ಳಿ ಪೂರ್ತಿ ಹಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ನಾನು ಏನು ಮನುಷ್ಯನ ಉಗಮ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಏನು ಅಷ್ಟೋಲಪಿತಿಕಸ್ಸು ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಓಮ ಯಾಬಿಲಸ್ ಓಮೋ ಎರಕ್ಟಸ್ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಇಂಡೋರ್ ಟೆಲ್ನೆಸಿಸ್ ಆ ನಂತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಮೋ ಸೆಪಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಒಂದೆಡೆ ನೆಲೆ ನಿಂತು ಅವನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಉಗು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆವೃತ್ತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಏನೋ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವತಾರಗಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅವನ ಮನುಷ್ಯನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕ್ಲಾನಿಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೆದುಳಿನ ಗಾತ್ರ ಒಂದು ಮಾನವ ಜನಾಂಗದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಪರ್ವತಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಹ್ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅಂಬೆಗಾಲಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡರಾಗಿ ಮುಪ್ಪಿ ವಹಿಸುವಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ನಂತರ ಈಗ ನಾವಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಮೋ ಸೆಫಿಯೋ ಸೆಫಿಯನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಏನು ಈ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳಂತ ಏನು ಕ್ರೋಮೆಜ್ಞಾನ್ ಇವನು ಅಹ್ ಯುರೋಪ್ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲು ಆಧುನಿಕ ಮಾನವೆಂದು ಕರೀತಾರೆ ಇದರ
ಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ಆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿದಂದ್ರೆ ಬಿಂಬೇಡ್ಕ ನೆಲೆಯ ಶೋಧನೆ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಇದು ಈ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಎಸ್ ವಾಂಕಣ್ಕರ್ ಅವರು ಇದು ಈ ನೆಲೆ ಸಹ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಬೆಳಕಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಭೂಪಾಲ್ನಿಂದ ಏನು ಇಟ ಇಟರಾಸಿಗೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಅವರು ವಿಂಧ್ಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ವಿಂಧ್ಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಕಲಾಸರೆಗಳನ್ನು ಅವರು ದೂರದಿಂದ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ ಅನಂತರ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಮುಂದಿನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಡಿದುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿಯಡೆಗೆ ಅವರು ಪಾದನೆಡೆಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ನೆಲೆಯ ಶೋಧನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಯಶೋಧರ ಮತ್ಪಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಬಿಂಬೇಡ್ಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ ಮೂರು ಕಲಾಸರೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ನೂರ ಮೂವತ್ ಮೂರು ಚಿತ್ರಿತ ಕಲಾಸರೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿತ ಚಿತ್ರಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಲುಗುಳಿಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಬಿಡ್ನಾರಿಕರ್ ಅವರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಲಮಾನದ ಏನು ಮೈಕ್ರೋ ಎರೇಷನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂದಿನ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬೇಡ್ಕರದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಂತಹ ಕೆಲವು ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊನೆಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಿತ್ರ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅದೇನಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಳೆ ಬಂದು ಬಂದು ಆ ನೀರು ಇಳಿದು ಇಳಿದು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿ ಪೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೀರಿನ ಛಾಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಲೆಕಾರ ಎಷ್ಟು ಅವನು ತುಂಬಾ ಚಾಣಕ್ಯನ ಆಗಿದ್ದ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶನ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಅವನು ನೀರು ನದಿಯಂತ ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಆ ಜಿಂಕೆಯು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಆದಿಮಾನವನ್ನು ಅದನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ತುಂಬಾ ರುಗ್ನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಈ ಒಂದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಆ ಚಿತ್ರನೆಲೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯುನೆಸ್ಕ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ ಆಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು ಇದಾದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಏನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ವಾಕಂಕರ್ ಈ ನೆಲೆ ಶೋಧನೆ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ ತರುವಾಯ ಅವರೇ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತಹ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಡಿ ಸಂಕಾಲಿಯ ಜಗನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಂಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಇವರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಂದೆ ಅಹ್ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಗವನ್ನು ಸೆಳಿತವೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ವಾಕಣ್ಕರ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಎನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸುತ್ತೆ ಅದಂತರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಎಸ್ ವಾಕಣ್ಕರ್ ಆರ್ಕಲಜಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದರಿಂದ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಸ ಐದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ಏನು ಚಿತ್ರಿತ ಕಲಾಸಗಳು ಭಾರತ ವೇದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ ಅದರಿಂದ ಭಾರತ ಏನು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ರಾಕೆಟ್ ಸೈಟ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಭಾರತವೂ ಒಂದು ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಇಕ್ಕಳಿಕೆ ಅದೇ ನಂತರ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಸಂಸ
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಣಚಿತ್ರ ನೆಲೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ವು ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ ಏಳಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಂಡಿಚಿತ್ರ ನೆಲೆಗಳು ಶೋಧಿತ ಆಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹಿರಿಮೆ ಎಂಬುದು ಇದು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವು ಏನು ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆತಿನ ಚಿತ್ರಕಲೆಯು ನಮಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಬಾದಾಮಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ ಆಮೇಲೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ತೀರದ ಹಂಪಿ ಮತ್ತೆ ಗಂಗಾವತಿ ಆನೆಗೊಂದಿ ಪರಿಸರ ಅನಂತರ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ವೀರಾವತಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೆಲೆಗಳು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಅದಾದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಏನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾದ್ರೆ ಪಿಕ್ಟೋಗ್ರಾಫ್ ಸೈಟ್ಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎನ್ಗಿರಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೂಸಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ಮರ್ಸ್ ಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಅದಾಗಿದೆ ಈ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಗಳನ್ನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದ ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಮ್ಮ ಬೆಳಕಿ ಬಂದಿವೆ ಕರ್ನ ಈಗಂತೂ ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕಪ್ಮರ್ಸ್ ಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಂಕಣ ಅಥವಾ ಏನು ಮಲ್ವಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರ ನೆಲೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಿರು ಚಿತ್ರ ಕಿರು ಚಿತ್ರಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಾ ಇವೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಆದಂತಹ ನಮಗೆ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರ ಕುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಗಿರ ಚಿತ್ರಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಕೇವಲ ಕಲಿಗುಳಿಗಳು ಅದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಚನ್ನಕಲ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಆನಂತರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಂತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇದು ನನ್ನ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಬಗ್ಗೆರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ ತೀರದ ಒಂದು ನೆಲೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ನದಿಗಳ ಈ ನದಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ನದಿಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೆಲೆಗಳು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿವೆ ಅದ್ರ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿಕ್ಕಿದರೂ ಸಹ ಅವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಇತಿಹಾಸ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ ಅದು ನಾನು ಆ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆ ನಾನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದು ಹರೇಗುಡ್ಡ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರಿತ ಕಲಾಸರೆಗಳು ಅದು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾನೆ ಪಡಿ ಜುಮ್ ಜುಮ್ ಪಡಿ ಪಾರಿವಾಳ ಪಡಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾರಿವಾಳ ಪಡಿ ಬಾಗು ಪಡಿ ಕರಡಿಗ ಹೀಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಮಗಳು ಹೊಂದಿವೆ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ ನನಗೆ ಏನು ಆನೆ ಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಣ ಚಿತ್ರ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ವರ್ಣ ಚಿತ್ರ ಆಯತಾಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿನ ಬಾಲಿನ ಅಳತೆಯ ಹನ್ನೊಂದು ಡಾಟ್ಗಳು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹುಶಃ ಯಾಕೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಪ್ರಕಾಶ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಮೂಲಕ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ರಚಿಸಿದಂತಹ ನಕ್ಷೆಯ ಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಏನು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾವ
ವರ್ಣ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವನು ಬಿಂಬಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಿರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಮೂಡಿಸಿದ ನಕಾಶೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಏನು ಇದು ಬಾದಾಮಿ ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಗೂಟ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಇದ ಹಿರಿಮೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದು ಈ ನೆಲೆಯು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನದಿಗಿಂತ ದೂರ ಇದ್ದರೂ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆದಿ ಮಾನವ ನೆಲೆಗಳು ನಾವು ನದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ನದಿ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಬುದು ಕೆಲವು ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ನೆಲೆಗಳು ನದಿ ಮಟ್ಟದಿಂದ ದೂರ ಇರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯಕವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವು ಅವು ಅಲ್ಲಿನ ಅವರು ವಸತಿ ಅದು ಇದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಮಂಚುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಋತುಕಾಲಿಕ ನೀರಿನ ಬುಗಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ನೀರಿನ ಬುಗಿಯ ಬಳಿಯೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲುಗುಳಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಈ ಒಂದು ನೆಲೆಯ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು ನಮಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲಾಯುಗ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ದೊರೆತಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲಾಯುಗ ಉಪಕರಣಗಳು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಲಭಿಸಿವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲಾ ಉಪಕರಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನವ ಶಿಲಾಯುಗದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೃಹ ಶಿಲಾಯುಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅನೇಕ ಮಾದರಿಯ ಸಮಾಧಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಸ್ಟೋನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಡಾಲ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ನೆಲೆಯ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಈ ನೆಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಾದ ನೆಲೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದರ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ನಮಗೆ ಹ್ಮ್ ಏನು ಈ ಗೀರು ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾರಿ ಏನು ವಜ್ರಾಕೃತಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೊದಲ ಭಾವನೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಏನು ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಗಳ ಮೂಲಕನೇ ಅವನು ಏನು ಅನಂತರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಮನುಷ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾನೆಂಬುದು ವಿದ್ವಾಂಸರವಾದವಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಇವರು ಸೋನವಾಣಿ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ದೊರೆತಂತಹ ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ಯಾಲಿ ಟೂಲ್ ಮೇಲಿನ ಏನು ರೋಮೈ ಡಿಸೈನ್ ತರ ಮಾದರಿಯ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಮೈ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಸನೀಶ್ ಸರ್ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಂತೆ ಏನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮೂಡಿಸಿದ ನಕಾಶೆ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಕಲಾ ಸ್ತ್ರೀಯಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮೂರು ಹಂತಗಳಾಗಿ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದರು ಕೂಡ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರಿಸು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಂತ ಪಾರದರ್ಶಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಂದು ಅವರು ಒಂದು ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಅಸಾಧ್ಯದ ಮಾತು ಎಂತ ಕಲಾಕಾರನಿದ್ದರು ಸಹ ಎಷ್ಟೇ
ಮನುಷ್ಯರ ಚಿತ್ರಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಆದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ನೋವು ಅಥವಾ ಏನು ಲಿಗೇರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ತರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಫೀಚರ್ಸ್ ಕಂಡು ಕಂಡು ಬರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಏನು ಈ ತರದ ಮಾನವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಗು ಕಿವಿ ಏರು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅವರು ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಇವು ಆ ಬಾದಾಮಿ ಹೊರತಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರದ ಕಾರಣ ಬಾದಾಮಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಬಾದಾಮಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟೋರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಅದಾನಂತರ ಅವರ ಕಲಾ ಪ್ರೌಢಿಮೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ ಇವು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದೇ ಬಾಡಿ ಸಾಯಂ ಅಂತ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಜಿಂಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಕಾಲು ಅಂದ್ರೆ ಓಡುವ ಭಂಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಏನು ನೆವಿಲು ಪಿಕಾಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷನ ಅವರು ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ತೋರಿಸಿ ಇದೊಂದು ಅವರು ಕಲಾ ಪೂರ್ಣಿಮೆಗಳು ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅವರು ಒಂದೇ ಕಲಾ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಏನು 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 ಅರ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಂಬಂಧಂತಹ ಏನು ಎರಡು ಸೇನೆಗಳ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಇದು ದರ್ಶನೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದರೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಏನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲೈಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸೇರಿದಂತಹ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ನದಿಯ ಹೊರತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಲ ಏನು ಲಭ್ಯತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ಆದಿಮಾನವತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏನು ಸೀಸನಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಪೆರಿನಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ನಾಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮವಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಇವನು ಏನು ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಎತ್ತರವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಣ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಏನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಒಂದೆರಡು ಆ ಏನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನೆಲೆಯ ಮಹತ್ವ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಬೃಹತ್ ಶಿಲೈಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನೆಲೆ ಇದು ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಮುಖ ನೆಲೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ಸುಮಾರು ಏಳ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ಏನು ಬೃಹತ್ ಶಿಲೈಗ ಸಮಾಧಿ ಈ ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಇದನ್ನು ಸಾವಿರದ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಅವರು ಅದಾನಂತರ ಸಾವಿರದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೈದು ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಚಿತ್ರಿತ ಕಲಾಶ್ರಯಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸ್ತಾರೆ ಅದಾನಂತರ ಸುಂದರ್ ಅವರು ಆ ಮೂರು ಚಿತ್ರಿತ ಕಲಾಶ್ರಯ ಹುಡುಕುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂಬತ್ತು ಚಿತ್ರಿತ ಕಲಾಶ್ರಯಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಆನಂತರ ಏನು ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಕೋಲ್ಕರ್ ಅವರು ತನ್ನ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಸಂಶೋಧಿಸುವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕೈಗೊಂಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಶಿಲೆಯಾಗದ ಕವಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆನಂತರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಸಾರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫಿಲೋವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಏನು ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾರಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಇರೋಬೆನಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಜನರಲ್ ವ್ಯೂ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಆ ಇರೋಬೆನಿಕಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು ಏನು ಅನಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಏನು ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು ಆ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಂಪಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಹೋದಾಗ ಅದ್ ಏನು ಹಂಪಿಯಿಂದ ಕೂ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೈರೇಬೆಂಡಿಕನಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ನೋಡಿ ಬರುವುದು ಸೂಕ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಎಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು ನಾವು ಅಧಿಮಾನವನ್ನ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಏನು ಆ ಈ ಕೆಂಪು ಚೂಡೇಶ್ವರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಪುರದಂತಹ ಕಲ್ಲು ಹುಳಿಗಳು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಹಾಗೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ ಅದು ಅಹ್ ಏನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಜನ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಫೋರ್ ನಾಟ್ ಡಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಡಿಜನ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಅರಪ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೆಹೆಂಜದವರ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೋರ್ ನಾಟ್ ಡಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರಪ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನವ ನವಶಿಲಾಯುಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಸಹ ಇಂದಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಗಳು ಏನು ರಂಗೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕ ರಂಗೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ನ ಬಿಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಹಲವಾರು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದು ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದೆ ಇದು ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕೋಟೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಫೋರ್ ನಾಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೋಲದ ಪರಿಚಯಲಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಒಂದು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎನ್ಲಾಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಒಂದು ಗಿರು ಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರಪ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಥವಾ ನವಶಿಲಯುಗದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಇದು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಜನಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅದ ನಂತರ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಐ ತಿಂಕ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾಯುಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಇದವಾದಂತಹ ಸ್ಟೋನ್ ಸರ್ಕಲ್ ವರ್ಣಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ವರ್ಣಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದರೆ ಅಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕಡೆಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮನುಷ್ಯರ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ಏನು ಮಾರಿಸನ್ ಸಿನೋಪರಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಷನ್ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಮಡಿಕೆ ಚೂರುಗಳ ಮೇಲೆ ಇದೇ ಮಾದರಿಯ ಏನು ಮನುಷ್ಯರ ಚಿತ್ರಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಮಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಏನು ಬೃಹಶಿಲೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂಬುದು ಅಂತಹ ಮಡಿಕೆ ಚೂರುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಆ ನಂತರ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರ ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಂಟಿಲೋಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೈಸನ್ನು ಈ ತರದಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಏನು ಈ ಪ್ರದೇಶ ಏಳು ಗುಡ್ಡೆಗಳ ಸಾಲು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಜಿಂಕೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ನಾಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರೂವಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಾಡು ಕೊಡಗಳಾಗಿ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಅಂದಿನ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಅವು
ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಏಳು ಪುಟ್ಟ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಲ್ಲಿನ ಹುಳಿ ಸಿಲ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಲೆಥಿಕ್ ಆಕ್ಸ್ ನವಶಿಲೈಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕೊಡಲಿಗಳು ಆನಂತರ ನಮಗೆ ಅದೇ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ಏನು ಬೂದಿ ದೀಪ ಯಾಶ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನ್ಯೂಲೆಥಿಕ್ ಅವರು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನು ದನಕರುಗಳನ್ನು ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟಾದಂತ ಸಗಣಿಯನ್ನು ಸುಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಬೂದಿ ದೀಪಗಳು ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಗಳು ಈ ಒಂದು ಏನು ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುರ್ ನನಗೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆದಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನನ್ನ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಉಪ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಸುಂದರ್ ಅವರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಗೇತಿಸ ಕಾಲದ ಕಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಹೊರತೊತ್ತರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಷಡಬಸಪ್ಪ ಕೋಲ್ಕರ್ ಅವರು ಹಂಪಿ ಮತ್ತು ಗಂಗಾವತಿ ಪರಿಸರದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಶಿಲೋಯುಗದ ಕವಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿತಂದ್ರೆ ನಾನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆದಿಮ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹೊರತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಆಸಕ್ತರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಗೂರ್ ರಾಜೇಶ್ ವ್ಯಾಸ ದರ್ಪಣ ಪ್ರಕಾಶಕರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿಗ ಸುಂದರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಿಎಲ್ ಬಾದಾಮ್ ಶಿಲಾ ಮಿಶ್ರಾ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹೇಮಂತ್ ದಳವಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಂಗಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಸಿರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿಲಕಾಂತ್ ಪತ್ತರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಿಕರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಅಹ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಹ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇತಿಹಾಸ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೋರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಗೂ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಹಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸೆಷನ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ದ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದಂಗೆ ಹಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ಭಟ್ ಅನ್ನೋರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದಿಮ ಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕ್ಯುಪಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕುಳಿಯ ಮಹತ್ವ ಏನು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ನ ಆ ಗುಡ್ಡೆ ತೀಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಆ ಇನ್ನ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅವು ಇನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಏನು ಕಪ್ಟೋಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೇಳಿದಂತಹ ತಮ್ಮ ಅರಿಕೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಸಲುವಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಅದು ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಆಧುಮ ಕಾಲದ ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಲಾಸರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವು ಆಮೇಲೆ ಅಂದಿನ ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಣ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆನಂತರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಏನು ಬೆಣ್ಣಾರಿಕರವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ನಾವು ಆಕಾಶ ತುಂಬಾ ಕಪ್ಪರಿಸಿದ್ರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಭಾವಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದ
ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಚಿನ್ ಎ ಅನ್ನೋರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವೆನ್ ಡಸ್ ದ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾನ್ ನೋ ದಟ್ ಗಾಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಹಿಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಸರ್ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಈ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕುರುಹುಗಳು ನಮಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಏನು ಏನು ಚಿನ್ನಿಗ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ಏನು ನಮಗೆ ಬಾಗೋಗಳು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೈಕ್ರೋಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲಾಯುಗ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೈಲಿ ತೆಗೆದು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಎಸ್ಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ತರ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸುಮಾರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಏನು ಅರಪ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪಶುಪತಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇರುತ್ತೋ ಪಶುಪತಿ ಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧಕರಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ಒಂದು ದೇವರಾಗಿ ಅವರು ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಅದು ಮೂರ್ತ ರೂಪ ಬಂದಿದ್ದು ಆ ನಂತರದ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೂರ್ತ ರೂಪ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ದೇವರದ್ದು ಓಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ಯ ಅಡಿಗ ಎಜಿ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇವ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಾಕ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಇವುಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ವರ್ತೆ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ನೀಟ್ ಇದೆ ರಾಕರ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆದಿದೃಶ್ಯ ಒಂದು ಟೈಟಲಿನ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಾಮತ್ ಅವರ ತಂಡ ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಇವುಗಳ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಅಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಹ್ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ನ ಅವರು ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡು ಇದರ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅಹ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಅರ್ಥೈಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಎಸ್ ವಾಕಣಕರ್ ಆರ್ಕಲಜಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಐ ಜಿ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಸಹ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದೆ ಅದರ ನಂತರ ನಮಗೆ ರಾಕರ್ಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದ್ರ ಅದು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರು ಏನು ಪುರಕಲ ಅಂತ ಜರ್ನಲ್ ತೋರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊಸ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಈ ಒಂದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಬಹಳ ಕಡೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಐ ಹೋಪ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬ್ರಿಟನ್ನ ಸ್ಟೋನ್ ಹೆಂಗಸ್ ಹಾಗೂ ಈಸ್ಟರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಶಿಲಾಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಪೇಲಿಯೋ ಆರ್ಟ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾ ಇದಿಷ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಆಂಟಿಕ್ವಿಟಿ ಆಫ್ ಪೇಲಿಯೋ ಆರ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ
ಇನ್ನು ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬಹುತೇಕ ಕಪ್ಪು ಒಣ ಚಿತ್ರಗಳು ಇರ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಓಪನ್ ಶೆಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಟು ಸನ್ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ರೈನ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ನಮಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಏನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಗಾಲ ನಮಗೆ ಅದು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಡೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದುವರೆಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಬಿಮ್ ಎಡ್ಸ್ ಏನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಜಿ ಬಿಡ್ನಾರಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ತಂಡ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಡೇಟಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಕಾರಣ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ವರ್ಷಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ರಾಕ್ ಕಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆದಿಮ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ವಿನಯ್ ಸರ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಹಾ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಯರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಇದು ಹೊಸ ವಿಷಯ ಅವರಿಗೆ ಪಾಲಿಯರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆದಿಮ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಟಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಏನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪೇಲಿಯಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಟಾಪಿಕ್ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಕಾಲೇಜಲ್